ఇంటర్ ఎంఈసీ తో పాటు సిఏ ఫౌండేషన్ చదివే విద్యార్థులకు సుమారుగా వెయ్యి గంటలు బోధిస్తోన్న విద్యా సంస్థ ఇతర విద్యా సంస్థల్లో చదివే విద్యార్థులను అడిగిన తరువాతే మాస్టర్ మైండ్స్ లో చేరు దిస్ ఇస్ మిస్టర్ జోసెఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఆక్స్ఫర్డ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ గత సెషన్ లో నేను మీకు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పాను ఈ రోజు మనము ఇంగ్లీష్ ఇది మన మన ఇంగ్లీష్ అయితే ఇది ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అర్ ఇంగ్లీష్ ఓకే ఇంగ్లీష్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఎయిట్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ మొత్తం ఎయిట్ పార్ట్స్ అనమాట ఈ ఎయిట్ పార్ట్స్ మనకు వచ్చినట్లయితే ఓకే మన ఇంగ్లీష్ అద్భుతంగా అయిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ నాన్ నాన్ గురించి మీకు నేను ఫస్ట్ సెషన్లో కూడా చెప్పాను ఓకే నెక్స్ట్ ప్రోనాన్ ఓకే ఈ ప్రోనాన్ నౌన్ బదులుగా వచ్చేది దాన్ని ప్రోనాన్ అంటారు నేను మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే వర్బ్ పోయిన సెషన్లో చెప్పాను ఇది అబ్జెక్టివ్ ఓకే అడ్వర్బ్ కన్ జంక్షన్ కన్జంక్షన్స్ నెక్స్ట్ ప్రపోజిషన్ ప్రపోజిషన్స్ అండ్ దెన్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ఇంటర్జాక్షన్ ఇది మన ఎయిట్ పార్ట్స్ అనమాట ఓకే నేను ఈ ఎయిట్ పార్ట్స్ గురించి విడి విడిగా చెప్తాను ఓకే మీ ఒక్కొక్క సెషన్లో చెప్తాను ఓకే ఫస్ట్ మనము ఈ ప్రోనాన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే ఈ ప్రోనాన్ ఏంది ఇప్పుడే దీనికి ముందు నేను చెప్పాను ప్రోనాన్ అంటే ఫర్ నాన్ నాన్కు బదిలీగా వచ్చేది ప్రో ప్రోనాన్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మన నేను నా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఓకే జోసెఫ్ ఇస్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ ఓకే మరి జోసెఫ్ గురించి మళ్ళీ ఇంకా ఏదైనా చెప్పాలంటే సెంటెన్స్లో he is very happy okay so e e word he joseph badaluga osama okay for example mali uh, oka female example teeskundam okay for example sita sita is a good girl ఓకే గర్ల్స్ సీతకి ఏమొస్తుంది షీ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఓకే చూసారా ఈ సెంటెన్స్లో సీత గురించి మనము షీ వాడుతున్నాం ఓకే సో ఆ విధంగానే ఏదైనా ప్లేస్ గురించి మాట్లాడితే ఇట్ అని వస్తుంది ఓకే ఏదైనా వస్తు గురించి మాట్లాడితే ఇట్ అని వస్తుంది ఏదైనా జంతువుల గురించి మాట్లాడితే ఇట్ అని వస్తుంది ఓకే సో ఇది ఈ మూడు మనకు తెలిసినట్లయితే నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని వర్డ్స్ ఏమంటే హిమ్ సెల్ఫ్ వస్తుంది హర్ సెల్ఫ్ వస్తుంది ఓకే దెమ్ సెల్ఫ్స్ వస్తుంది ఆ సెల్ఫ్స్ వస్తుంది ఓకే మెల్లమెల్లగా మీరు ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్స్ యొక్క లిస్ట్ మనము చేసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ప్రొనౌన్స్ బాగా ఒక బాగా పట్టు రావాలంటే ఒక నైంటీ ప్రోనౌన్స్ నైంటీ ప్రొనౌన్స్ రాసుకోండి మీ బుక్లో ఫస్ట్ సెషన్ చెప్పాను ఈ నైంటీ వర్డ్స్ మనం రాసుకుంటే ప్రొనౌన్ గురించి రాసుకుంటే మనకి ఈ నైంటీ వర్డ్స్ మన ఒకాబరీ బ్యాంక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మన బ్యాంక్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు ఎక్కడ వాడాలో వాడచ్చు ఓకే ఏ విధంగా వాడాలో అది అలా ఆ విధంగా వాడచ్చు ఓకే ఎందుకంటే మన ఒకాబరీ బ్యాంక్లో ఉన్నది కాబట్టి ఓకే 
సో నెక్స్ట్ నేను ఆల్రెడీ గత సెషన్లో నువ్వు వర్బ్ గురించి చెప్పాను ఈరోజు కొంచెం నేను కంజంక్షన్స్ గురించి చెప్తాను కంజంక్షన్స్ ఓకే మనకు కంజంక్షన్స్ వర్డ్ విన్నప్పుడు ఓకే జంక్షన్ అని గుర్తుంటే చాలు ఓకే ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేదిపట్నం తీసుకుందాం ఓకే మేదిపట్నం ఈ మేదిపట్నం నుండి మనము చార్మినార్కి వెళ్ళొచ్చు చార్మినార్కి వెళ్ళొచ్చు ఇటు బ్యాంగ్లూర్కి వెళ్ళొచ్చు ఓకే శంషాబాద్కి వెళ్ళొచ్చు ఇటు హ్యాబిట్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఓకే ఇటు సనత్ నగర్కి వెళ్ళొచ్చు అటు ముంబైకి వెళ్ళొచ్చు ఎందుకు ఇది మేదీపట్నం జంక్షన్ కాబట్టి జంక్షన్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఒక ప్లేస్ని ఇంకొక ప్లేస్తో కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకనే దీన్ని జంక్షన్ అన్నారు మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో కూడా జంక్షన్లు ఉంటాయి ఏం చేస్తుంది జంక్షను వేరే వేరే రూమ్స్లకి ఎలక్ట్రిసిటీని పంపుతుంది ఓకే సేమ్ ఆ విధంగానే ఓకే మేదీపట్నం ఇస్ అ జంక్షన్ కన్ జంక్షన్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే మనము ఇంగ్లీష్ భాషలో వర్డ్స్ వాడతాము సెంటెన్సెస్ వాడతాము అప్పుడు ఏం కంజంక్షన్ ఏం చేస్తుంది టూ ఆర్ మోర్ వర్డ్స్ ఆర్ టూ ఆర్ మోర్ సెంటెన్సెస్ని కలుపుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎవరైనా అడిగారంటే వాట్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐ హ్యాడ్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఓకే బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఈ బ్రెడ్ ఒక వర్డ్ బటర్ ఇంకొక వర్డ్ సో ఈ టూ వర్డ్స్ని యాండ్ కలుపుతుంది అప్పుడు ఈ యాండ్ ఏమో మనకి కంజంక్షన్ అయిపోతుంది చూసారా ఈ వర్డ్ టూ వర్డ్స్ని కలిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు సెంటెన్స్ని సెంటెన్స్ ఉదాహరణ తీసుకుందాము ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఓకే జోసెఫ్ ఓకే డిడ్ నాట్ um yesterday yesterday he was ill okay joseph did not come yesterday oka sentence he was ill ink oka sentence so deeni kalpe deni joseph did not come yesterday because because he was ill చూసారా ఈ వర్డ్ కంజంక్షన్ అనమాట ఈ కంజంక్షన్ మనని టూ సెంటెన్స్ని కూడా టూ ఆర్ మోర్ సెంటెన్సెస్ని కలిపేస్తుంది ఓకే మీరు స్కూల్స్ స్కూల్స్కి వెళ్తారు కాలేజెస్కి వెళ్తారు దాంట్లో పెద్ద పెద్ద ఆన్సర్లు మీరు రాస్తారు కదా చదవాలి మరి లేకుంటే రాయాలి అప్పుడు మనకి హెల్ప్ అయ్యేది కంజంక్షన్సే ఎందుకంటే టూ వర్డ్స్ని జతపడుతుంది మళ్ళీ టూ సెంటెన్సెస్ని కలిపిస్తుంది కదా సో ఆ విధంగానే సెంటెన్సెస్ మీద సెంటెన్సెస్ మీద సెంటెన్సెస్ మీద ఎట్లా కలుపుతూనే పోతే మనకి కంజంక్షన్ ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ వస్తుంది ఓకే వన్ ఐడియా వన్ పారాగ్రాఫ్ అప్పుడు మనకి కంజంక్షన్సే మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది సో మీ ఆన్సర్స్ మంచిగా పెద్దగా ఉండాలంటే పెద్ద ఆన్సర్స్ నేర్చుకోవాలంటే మనము కంజంక్షన్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి సో మీ హోంవర్క్ ఏంటంటే ఒక నైంటీ కంజంక్షన్స్ రాసుకోండి లిస్ట్ చేసుకోండి దాన్ని చదవండి దాని యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోండి అది ఎలా వాడాలనో వాడండి ఒక్కసారి మనం వాడినట్లయితే అది మనం ఒక అబ్లరీ బ్యాంక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడు కావాలంటే మనము విచ్చలవిడిగా వాడుకోవచ్చు మన ఇంగ్లీష్ అద్భుతంగా అయిపోతుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిసనింగ్ టు దిస్ క్లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను మీకు వేరే విషయం గురించి చెప్తాను